ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇച്ചിമോക്കു ക്ലൗഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആദ്യമായി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇച്ചിമോക്കു ക്ലൗഡ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇച്ചിമോക്കു ക്ലൗഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഒരു ട്രേഡറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഏത് ലെവലിൽ അതായത് ആ ഒരു ഷെയർ ഏത് ലെവലിൽ വാങ്ങിക്കണം ഏത് ലെവലിൽ ആ ഷെയർ വിൽക്കണം ഏത് പോയിൻറ്റിൽ അത് എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ട്രെൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എവിടെയാണ് സപ്പോർട്ട് എവിടെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് പ്രൈസ് ഇടേണ്ടത് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇച്ചിമോക്കു ഇൻഡിക്കേറ്ററിനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഇച്ചിമോക്കു ക്ലൗഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ചിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോണൻസ് ഈ കാണുന്നതാണ് അതായത് ടെൻ സെൻ എന്ന് പറയുന്ന കൺവെൻഷൻ ലൈൻ കിഞ്ചുൻ സെൻ എന്ന് പറയുന്ന ബേസ് ലൈൻ ചിയോ സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീൻ ലൈൻ സെൻകോയ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലൗഡ്സ് അതേപോലെ സ്പാൻ ബിയും അതൊരു ക്ലൗഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻകൻ സാൻ സെൻ എന്ന് അഥവാ ബ്ലൂ ലൈൻ എന്താ നോക്കാം അത് അതിന് വേറൊരു പേരാണ് കൺവെർഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു നയൻ ഡേ മൂവിംഗ് ആവറേജിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് വരുന്നത് അതായത് നയൻ പീരീഡ് മൂവിംഗ് ആവറേജ് ആണ് ഇതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ പീരീഡ് ഹൈയും അതേപോലെ തന്നെ നയൻ പീരീഡ് ലോയും പ്ലസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ കൺവെർഷൻ ലൈൻ കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ കിജൂസൻ ലൈൻ അഥവാ ബേസ് ലൈൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പീരീഡ് ഹൈയും അതേപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പീരീഡ് ലോയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഈ ലൈൻ കിട്ടുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ റെഡ് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിയോസ്പാൻ അതായത് ലാഗിങ് ലാഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പിന്നോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് അതിൻ്റെ ആ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതൊരു ലാഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ് ഈ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലാഗിങ് സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ലൈൻ ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കാണാം അടുത്തത് സെൻകോയ് സ്പാൻ എ ആണ് അതൊരു ക്ലൗഡ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അത് കാണാം അതേപോലെ തന്നെ സ്പാൻ ബി അതും ഒരു ക്ലൗഡ് ആയിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ കാണുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇച്ചിമോക്കു ക്ലൗഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നിങ്ങൾ ചാർട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ചാർട്ടിലേക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഈ കാണുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു ഇച്ചിമോക്കു ചാർട്ട് ഉണ്ടാവുക ഈ ഈ കാണുന്നതാണ് ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണപ്പെടും അതായത് ക്ലൗഡ് ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാം അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ ചാർട്ട് ക്യാൻഡിൽ സിക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക താഴെ കൂടെ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സ് ചാർട്ടിൻ്റെ താഴെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബിയറിഷ് ട്രെൻഡ് ആണ് ഓക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതായത് ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ താഴെ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബിയറിഷ് ട്രെൻഡ് ആണ് അത് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഒരു ചാർട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് ബുള്ളിഷ് പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യേണ്ടത് ബിയറിഷ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് ബുള്ളിഷ് സിഗ്നൽ ആണ് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടുന്ന് ഒരു ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ കാണുന്ന ബ്ലൂ ലൈൻ ഈ റെഡ് ലൈനിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലൈനിൽ അതോ എവിടെ നിന്നാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡിൻ്റെ മുകളിൽ ക്ലൗഡിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബുള്ളിഷ് സിഗ്നൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡിൻ്റെ താഴെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത
എന്നിട്ട് ആ പ്രൈസ് ഇച്ചിമോക്കു ക്ലൗഡിൻ്റെ മുകളിലാണോ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കണം ആ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇച്ചിമോക്കു ക്ലൗഡിൻ്റെ മുകളിലാണോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ മുന്നത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കി എവിടെയാണ് പ്രൈസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലൗഡിൻ്റെ മുകളിലാണോ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഏതാണ് കൺവേർഷൻ ലൈൻ ഏതാണ് ബേസ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ലൈനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ കാണുന്ന ലൈനാണ് കൺവേർഷൻ ലൈൻ അതായത് ബ്ലൂ ലൈൻ ആണ് കൺവേർഷൻ ലൈൻ ഈ കാണുന്ന റെഡ് ലൈൻ ആണ് ബേസ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ക്രോസ് ഓവർ നടന്നു ക്രോസ് ഓവർ നടന്നു ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് ബൈ ചെയ്യുക ഏത് പോയിന്റിലാണ് ബൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും റെഡിയായി അതായത് ഇത് താഴെ വന്നു ഈ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ക്ലൗഡ് താഴെ വന്നു ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഈ ഒരു സിഗ്നല് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു ബൈ അതായത് ഈ ക്രോസ് ഓവർ നടന്ന ഉടനെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കണം ബൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈം ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുക ഈ താഴെ കാണുന്ന അതായത് ഈ കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്കിന്റെ ഏറ്റവും ലോ പ്രൈസ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസും വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ബൈ ചെയ്യുക ബൈ ചെയ്യേണ്ടത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രോസ് ഓവർ നടന്നു അതായത് ക്ലൗഡിന്റെ മുകളിൽ ക്രോസ് ഓവർ നടന്നു ആ ഒരു കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ബൈ ചെയ്യാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ കാൻഡിലിന്റെ ഏറ്റവും ലോവിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കൊടുത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ടാർഗറ്റ് ആണ് ഈ ടാർഗറ്റ് ഈ ലൈൻ ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതുവരെ ഇതൊരു ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ് ആണ് ഈ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് പ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് ചെയ്യുക ഷോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട പാരാമീറ്റർ എന്താണ് ക്ലൗഡ് മുകളിലാണ് പ്രൈസ് താഴെയാണെങ്കിൽ അതൊരു ബിയറിഷ് ട്രെൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് നടന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബട്ട് ക്രോസ് ഓവർ നടന്നത് കുറച്ചും കൂടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യണം നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഈ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അതായത് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈയിലാണ് നമ്മൾ എന്താക്കേണ്ടത് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടേണ്ടത് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാം നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ബൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സെല്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു പാരാമീറ്റർ എന്താണ് അതായത് ക്ലൗഡിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം പ്രൈസ് അതേപോലെ തന്നെ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പാരാമീറ്റർ എന്താണ് ക്ലൗഡിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം പ്രൈസ് അതായത് ഈ കാണുന്ന കാൻഡിൽ സിക്സ് ഒക്കെ ക്ലൗഡിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഷോർട്ട് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ലൈവ് ചാർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ഗ്ലാൻഡ്മാർക്ക് ഫാർമ എന്ന കമ്പനിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് ചാർട്ടാണ് ഇത് ട്രേഡ് നടന്നത് ഇന്നാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇന്ന് രാവിലെ നടന്ന ഒരു ട്രേഡാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് ഗ്ലാൻഡ്മാർക്ക് ഫാർമയിൽ ഇന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചത് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താ നോക്കേണ്ടത് ക്ലൗഡ് മുകളിലാണോ ക്ലൗഡ് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബിയറിഷ് ട്രെൻഡ് ആണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഔട്ട് പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഔട്ട് പോയിന്റ് കിട്ടി ബ്രേക്ക്ഔട്ടിന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതാക്കിയില്ല ക്രോസ് ഓവർ നടക്കുന്ന നോക്കി ഈ പോയിന്റിൽ ക്രോസ് ഓവർ നടന്നു അതായത് ത്രീ ഫോർട്ടിയിലാണ് ക്രോസ് ഓവർ നടന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഫോർട്ടിയിൽ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ഫോർട്ടിയിൽ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഈ കാണുന
നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രേഡിൽ നമുക്ക് ഒന്നും നോക്കാനില്ല കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഇത് ബ്രേക്കൗട്ട് നടന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പ്രോഫിറ്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ട്രേഡായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡിൻ്റെ ആണ് എങ് എവിടെ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണ് ബൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് എസ് ബി ഐൻ്റെ ഷെയർ ആണ് ഇത് ട്രേഡ് നടന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇച്ചുമോക്കു ചാട്ട് ഉണ്ടായത് ഏത് ട്രെൻഡിലാണ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ക്ലൗഡിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് വരെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ വരെ താഴെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ലെവൽ എത്തിയപ്പോൾ മുകളിലോട്ടായി അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ മുകളിലോട്ട് എത്തി അപ്പോൾ ഈ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റ് നോക്കാം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ക്ലൗഡിൻ്റെ ഉള്ളിലായിപ്പോയി പിന്നെ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്ലൗഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഈ ക്ലൗഡിൻ്റെ പുറത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ അതായത് ഈ കാണുന്ന വൺ എയ്റ്റി ഫോർ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന ടാർഗറ്റ് വൺ നയൻറ്റി ടു നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിലാണ് പിന്നെ ക്രോസ് ഓവർ നടന്നത് പിന്നെ താഴോട്ടാണ് ട്രെൻഡ് നടന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ് ആണ് ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കണം ക്ലൗഡിൻ്റെ മുകളിലാണോ പ്രൈസ് ക്ലൗഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് പ്രൈസ് അതായത് ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്സ് എങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ബൈ ചെയ്യണം ഒരു ക്രോസ് ഓവർ നടന്നിരിക്കണം ആ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ലാഗിങ് ലൈൻ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ലാഗിങ് ലൈൻ ലാഗിങ് ലൈനും മുകളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കറക്റ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇവിടെ മുതൽ ഈ ഇവിടെയാണ് പിന്നെ ലാഗിങ് ലൈൻ താഴോട്ട് പോയത് ഇതുവരെയൊക്കെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇച്ചിമോക്കു ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കൂടിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളൊരു ട്രേഡ് നടത്താൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ബൈയും കറക്റ്റ് സെല്ലും കിട്ടുന്നത് ഓരോ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന് അതിൻ്റേതായ ലാഗിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ഓർ ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് സപ്പോർട്ട് എവിടെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതേപോലെ തന്നെ എവിടെ നമുക്ക് സെല്ല് ചെയ്യണം എവിടെ നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണിത് താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ ദിസ് ചാനൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് 